Hello, hello class. Good evening. How are you doing? Hello, Ray. Hello, Herson, Norma, Cristina, and Marlene. How's everything? Are you guys ready for today's class? It's our week number three, and we are going to start with unit number three this week. So I would like to know how was your week and how your week was. Was it nice? Was it good? What did you do? Ray, thank you for uh, turning your camera on. Narciso is just arriving. Can you guys listen to me or is it me? Christina, hello. Herson, you guys can- Hello, teacher. Okay, so that tells me that you can listen to me. Great. Um, good, so we are going to start today's class. It's Monday and we are going to start unit number three, okay? So I really hope you guys had a great weekend and we can start, you know, a new unit with this fresh um, start of the week, okay? So uh, let me start by checking the attendance as the first step on this session. Okay, so let's see number one on the list. I think uh, Miss Alegria is not yet connected. So let's see number two on the list is, give me a second, it's loading this thing, Angel Narciso. Listen, teacher. How are you? Good evening. Good evening. Bye, bye. Nice. Okay. You and your teacher. My weekend was great. Okay, yeah. I had a great weekend. And thanks so much for asking, uh, Narciso. And you are doing really good on your um, tasks, on homework. You are doing really good on the, on the, you did really good on the midterm. So that was really good, Narciso. Okay, number three, I have here, let's see, Claudia. Claudia Karina. I think she is not connected. And number four, Cristina. Cristina? Nice, thank you so much, Cristina. Number five, Daniel. No, yet, okay. So uh, let's see, number five is not here. Then Christina is here, but then you're not here. Number six, David. I think he isn't either. Okay, and then Eric Arnoldo. Good evening, teacher. I am here. Great, great. Great to hear that, Eric. Number uh, seven, number eight, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you so much, Miss Miss Alas. Thank you, Herson. Present. Thank you so much, Herson. Next one, Jesus Antonio. I think he has not connected yet. Ruben. Next one. Not yet either. JC. Not yet. Okay, Linda. Not yet, okay. Maria Julia. Present. Thank you so much, Maria Julia. Marlene Nicole. Marlene. Present. Thank you so much, Marlene. You didn't come, you didn't attend on Friday. Hmm? Okay, you see you had vacations, long vacations. Hmm. Uh, Marvin Omar, no, okay, Marvin Omar not here. And then Norma Carolina. Present teacher. Thank you so much, Norma. Uh, Rafa, you look different, Rafa. Yes. Rafael, so really hope you had a great weekend, Rafa. Ray. Present teacher. Thank, thank you so much. Ray. 
Okay, Xiomara. Is Xiomara connected? I think she is not. All right, next one. Adrian, Georgina, Jairo, Jose. They're not connected, okay? So guys, it's a pleasure for me to be connected here with you guys today. And I'm so glad that we are starting week number three. This is incredible. I'm here, teacher Linda. Did, didn't I say to your name? Oh, I, no. Oh, okay. Thank you for telling me because I had Mark uh, absent. Now I just change it. So thank you so much. Thank you. thank you for telling me. Well, like I was saying, it's at week number three, and we are ready to start. You know, this week. I understand uh, maybe it's the first day, but you know, our attitude towards our learning is the first thing is the best ingredient, okay, here. So please participate, ask questions as much as you can. This is your space. And we are going to start today with an activity that we left pending on Friday, okay? Let's see, Harrison, what was this activity that we left pending on Friday? Do you remember? There was one activity, what was it? <clears throat> I was that activity, Harrison, that was said, okay, we're going to do this on Monday, I said. What was it? Welcome, Ruvain, welcome. What was the activity? Rafa, what was the activity that we left pending oh. on Friday? Okay. Well, the business card. The business card, awesome, that is correct. So I want to know about your card. I did mine, I did my homework, I promise. I promise that I was going to create mine, I did mine. Ha, huh, look at this one, this is my card. But this is my card, I did it online. But this is me, I'm not gonna show it anymore. Mm -mm. I want you to tell me what you did, okay? It's your okay. space. Esa era la tarea que cada quien iba a crear su business card, ¿verdad? Online, <laughs> online teníamos a un montón de business cards uh, makers que hay, hay un montón de tools que ustedes meten sus datos y se las crea bien chiva. Free, no charge. Entonces, como ustedes van a hacer la suya, quiero que cambio? me compartan. I want you to share with me. Todos van a compartir, ¿ok? Pues vamos a hacer algo diferente. I want everybody to share. Así que primero van a ir a compartir con sus grupos, pero lo van a hacer de esta manera. Van a estar en grupos y se van a presentar como businessmen, ¿ok? Uh, se presentan, van a conocer you know, all your profiles, su perfil, y luego muestran su card. If you did it like physically, si la hizo en físico, casi la presenta, ok, ok, this is my car, right this, pero si la hizo online, la puede compartir, quedamos que era mejor que la hiciéramos online, hagamos una prueba, eh, mándeme en el chat quién no la hizo, ok, Send me on the chat. sea honesto, mándeme en el chat, porque no, si no la hizo, en el chat, Solo personas responsables. That's awesome. So, vamos a hacer grupos entonces para que vayan a... So, so you go ahead and share. Ok. Um, ok, voy a hacer una pregunta más. How did you do it? This is simple pass. Listen to me. How did you do it? Did you do it online? Or did you do it physically? Like... How did you do it? Ahora sí, pónganme en el chat. I online or physically, like in paper. Ok, vamos a ver. Send. Okay. Ya tenemos tres ahí que no le hicieron. Reprobado. 
vivía en serio, anda. Este, a ver, ¿Qué le hicieron el fin de semana a ustedes? No, hombre, relax, life goes on. Life goes on. ¿Qué le pasó, pues, si Omar? Cuéntenos, ¿por qué no la hizo? What happened? Ah, ah, ah. Hello. Hoy sí, hoy sí, no Por estuve favor. en clase. Ajá. What happened, Xiomara? What happened? Work in my house. Work at home. ¿Saben cuánto me tardé para hacer la mía? ¿Quieren que les diga? 90 segundos. Descargada en PDF. La acabo de hacer hace como un minuto antes de conectarme. No, I'm being honest with you guys. Ah, pues ya la vamos a hacer. Ok, so you have to do it. Tenemos, le doy entonces uh, three minutes, no more. Ahí quedamos que iban, ustedes iban a investigar qué le incluirle y qué no, ¿verdad? Por supuesto que lo que se nos brindaba, what was here, esa es parte de la clase, no estaba, era que íbamos a definir, right? We said, ok, um, should we include a photo of us? Should we include a photo in our business card? Think we have to show a photo? What do you think? Yes or no? Photo in our business card? Yes or no? Yes. No. Yes? Yes. yes. Okay. Mm -hmm. I, I disagree, but I respect that. Uh, QR. QR son los quick response code, or los barcode. Nice. Job title, I think, yes. Social media links, I think so. A tagline, uh, Miss Alegría, what did we say? What did we say about tagline? What is it? How can you explain that to us? What is a tagline? What did we say? What did we say a tagline is? It is? It is, what is it? It is in PDF and in physical. It's name, uh, lemma. Okay, it's a, it's a motto, right? It's a lemma, it's a, it's a motto, right? It's like a lemma. It's a tagline, it's igual a decir motto. Okay. Okay, mail address. Do we need mail address here? Think, do we need mail address? Hay una diferencia entre email address and mail address, okay? Let's not confuse them. Porque mail address es como la dirección postal, right? Uh, la física, donde le llegan las correspondencias, ¿no? Ese es mail address. No es email address. Do you think we need to include mail address? Tiene que ser la dirección física. Think it's necessary. Company logo, si tenemos uno. Vaya, vamos a hacer algo, porque los noto un poco callados. Sí, this is your space, ok? Talk to me. Hablen conmigo, equivoquémonos aquí, compartan sus ideas. Si tienen brillantes ideas que aportar, por favor, no se las queden. En este momento, antes de pasar a la unidad número 3, before we start unit number 3, quiero que ustedes compartan sus business cards. Hagámoslas. Y si usted tiene acceso a una computadora, escriba en su buscador, en your browser, uh, business cards makers. Ahí aparecen algunos, yo sé uno, y son free. Okay. Pueden hacer una. Te doy three minutes para hacer una, luego no las comparten. Okay. Si la quiere hacer en físico, do it. Okay. Three minutes, go ahead.
Awesome. I have one here. Nice, Anna Elizabeth. Wow. Is that your? Hmm. I like it. Yo creo que donde dice name, podemos quitar el name y el job, y el job title. Así este ya se sobreentiende de que allí está, ¿verdad? Me gusta que... Como eran, como eran parte de eso, entonces lo hice como una forma de identificar lo que nos había solicitado. Sí, ya, yeah, uh -huh. muy bonita, uh -huh. Wow, así es, es great, I like it, I like it, I like it. Solo que ahora hay que quitarle lo... I understand what uh -huh. you're saying, hay que quitarle eso. Yo sé que la intención uh -huh. es que se vea que cumplió con todo ello, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Me gusta el, Entonces, el moro me llega. Somos expertos en soluciones agropecuarias. Nice. Never seen this, licenciada. That's really good. I like it. Vamos los demás bueno. compañeros. Linda. Trends disappear. Está is eternal. Ah, trends. Creo que tendría que ser, ¿verdad? Con D, ¿verdad, Linda? Con D. Trends. Me equivoqué, teacher. Ok. Ay, no. Yes. Trends disappear, como las tendencias desaparecen, pero el estilo es eterno. I like it, you know. Ok, nice. Uh, uh, the best company. Ok, ya las tenía. Entonces, ¿qué no me habían dicho? O las que la habían hecho, la están mandando. Ok. Nice. Ok, I like it. Keep sending yours. Aquí la estoy viendo en WhatsApp. Keep sending yours. Keep, keep sending. Está digitando uh -huh. Ya le baja el volumen. Okay, so um, I'm gonna give you one more minute. Okay, so you can send me your. Um... Narciso says, compartiré la pantalla. Narciso, me gusta eso. Go ahead, Narciso. No, no dice que no puedo compartir pantalla. Ah. Ahorita sí. Okay. Narciso, study sharing. Wow. wow, Narciso. Ah, utiliza. Eso es publisher, Narciso. Publisher, yes. Ah. Business executive, wow. Oh, man, that's really good. I like it. Hace el colorcito. Ah, bien appropriate. Ok. Compartan, Arla, compartan. Se lean y presentes. No, está bien, debe, déjela y, y léanosla y compártanosla.
listo, solo compártala, léala, por favor. Sí, sí, ahorita estoy intentando. Vamos a esperar, quizá no, ya la tiene sí. abierta. La... Sí, me imagino, así. ¿Eh? Se ve. Este, cierre esa, esa, este, window, esa window, Narciso, close it. Cierre, close, close the window, ajá, click it there, click it. Vaya, uh -huh. ahora trate de le share otra vez y va a ser la ventanita donde está abierto el. The card. My God. Okay, now there you go. Go ahead. Se ve. Se ve. Yes. Okay. Yeah, no, glass in English, but glass is the business card. Como pueden ver, aquí tengo SUC in English. Go ahead. Class, my business card is, this is Caja de Crédito de Guayua. ¿Cómo se dice aquí el lema? Tagline. Tagline. You are the most important. My name, Angel Narciso Cardona Sánchez. Business Executive. Eh, second Avenue is Son and Second Street is number one five. Why you are on the telephone? The twenty four six nine church five zero zero twenty four eight eight six. Ten cero 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 lugar email Angel punto como la dice that 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 perdona y arroba at, 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 at Cajuayua oh. ok no, no la voy a dejar de compartir demo to claps please, claps, claps, claps for Narciso, good job Narciso uh, that was really good algún comentario guys no la deje de compartir Narciso comments comments good job, excelente ok <laughs> Mm -hmm. Excellent. Okay, I like it. I like it. Just spelling, just a spelling, Narciso. Uh, spelling, for example, you are the most important. Quitemosle la N. ¿Verdad? Important. Eh, la N en antepos de la I. Solo es I-M. I-M. Ajá. Okay. Y luego, okay. como sugerencia, donde dice telephone, ahí lo puso en español, solo escriba este oh. phone. Phone, nada más. Este, si quiere poner celular, um, diga, puede poner como teléfono fijo, puede ser. Um, PBX. Fíjense que podríamos ponerle para que se especifiquemos: ¿vale? um, pero ver, Office, Phone o, o Phone nada más, o Telephone y el otro Phone. Pero, o wireless phone, porque wireless phone ya es inalámbrico. Voy a mandar eso al chat. Permítame. Podemos poner. Um, PBX. Fíjense que. That sounds good, pero I, I don't know if that is English mm, like okay. that. Eso mm. me suena más una, una, una spelling en in, 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 in Spanish, porque sí lo he visto. Mm, okay. Pero, um, let me double check. Así que yo sugiero ahorita. Así, mire. Vamos a poner um, 
office office phone uh, puntos el otro puede ser wireless 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 phone sí que es como el, uno es el inalámbrico el otro es el de, de, la, de, de la empresa o company phone podría ser uh -huh. Uh -huh. y lo demás sounds good el email hay que ponerle email sí sí pone email 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 colon dos puntos y ya lo pone okay sí I, I, that would be the best recommendation alguien más gracias Narciso thank you so much okay. I appreciate that me, me llega I like it anybody else alguien más que le gustaría compartir lo como lo hizo Narciso ¿Alguien más? Guys, come on, share. Share, share, share. Moros. Um, let's see. Um, dice que el PBX solo es un sistema de llamadas por over internet. Entonces no podría hacer eso. Okay. El PBX es más que todo conexión a través de internet. Ok. No es un dive como okay. el de Narciso, que son físicos. Okay. Okay. Thank you for adding that. That's good. Thank you for asking as well. ¿Alguien más? ¿Anybody else? ¿Qué te gustaría compartir? Narciso, choose the next. Uno más porque el tiempo va like mm. this. Choose Marlene. 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 Pero Marlene dice que si había ido, tuvo una, una party dijo, y se fue de date. Y todo. Se nos dejó el Rafael. Rafael. Rafa. Yo lo acabo, lo acabo de improvisar, teacher. No problem. Improvising. Improv 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 improvising. <laughs> Let me see. Improvising. ¿Le puedo tirar al grupo? Uh, please send a photo. Okay. Send a photo. Uh, so we can see it. I'm going to the group, entonces. Nice. Improvising. <laughs> Improvising is good. Let me Improv see. Impro Let me improvising. See. Improvising. Uh -huh. Let's see. Hey. Uh, like... Oh, that's it. This is Yomara. I thought, it, I thought it was your. Okay. Oh, Rafa is coming. Ah, Juro instructor. <laughs> <laughs> Go ahead, Rafa. <laughs> Go. Go, Rafa. Present the lab. Present it. Okay. Good evening, everyone. In my, this is my business card, judo instructor. My name is Rafael Ernesto Sandoval. My email, Rafael Ernesto, 1084. Arroba is that, at, at, at Gmail. Mm -hmm. That come my address, second street, the address San Salvador for number seven a a eight five five one two. Tell you lie, be better than yesterday. I like the tagline, be better than yesterday. Good, that, that if you want to tell the Tai Chi uh, or Karawarama. <laughs> okay, 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 good. Thank you so much. I like it, Mr. Judo Instructor. Okay, um, el address is email address. Hay que modificar eso, ¿verdad? Es una, 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 email address, switch it. Switch Abre, it. Email, email, email address. Exactly, email address y address lleva double D, dos D. Uh, yes, okay, okay, well, I like it. Le va a sugerir que en el teléfono... Lo decimos de dos en dos, es más fácil, por ejemplo, 
Wi-Fi, Five, one, two. Podría ser, ah, lo, lo otro es decir, lo, el, la entonación. La otra podría ser 78, 88, 55, 12. Así es, dos en dos. Y suena más, más natural. Ok. Pero no forzar. Thank you. And... Ok, well, thank you for sharing. ¿Alguien más que quisiera presentar su, su business card? Así que con la canas. It's time for you to show off. Time for you to, to show off. Eso significa es su tiempo para lucirse. Muestre sus habilidades. Well, ya veo. No problem. Okay. Um, please try to... Um, you know, complete the tasks. I know some of you did it. Try to do it, you know, uh, in the time, uh, I mean, in the indicated time, so you can come and socialize it. Okay, so I really thank you, uh, those who did it on that week. And la otra tarea fue que vieran el video. Did you watch the video con su cafecito ahí? Cafecito and watching the video, relaxing. Did you watch it? Mándeme en el chat que no hizo. Let me ask the question. Did you watch? Did you watch the ED pronunciation video? Escucho un ventilador. <laughs> pronunciation. A ver, ¿quién no me Please answer. Which is pronunciation video? ¿Quién lo hizo? El link es un link que lo conduce directamente al, al a YouTube. No. Ok. Tienen que dejar ese espacio, guys. Tienen que dejar ese espacio para hacerlo. Entiendo que están ocupados. I understand. Pero es parte de, ¿verdad? Es parte de. Ok. Um, si alguien no lo pudo abrir, me puede reportar. Yo puedo eh, darle el link de, face, de, de Facebook, de, de YouTube. Yo lo sube bien. De hecho, lo había visto antes. It's a good one. Por eso lo recomiendo. Ok. Y por supuesto que el manual por eso lo tiene. Okay, well, guys, we are going to start. We're going to start with unit number three. Okay, Naciso, thank you for letting me know you did it. So uh, we're going to start with unit number three today. Let's see, what's the unit's name? Let's see, can you read it for me, Marvin? Can you read the unit's name, please? Um, number one. So, can you read the unit's name? What is the unit's name for this week? What is the unit's name? Do you understand that question? Do you understand the question? Yes, no? Yes. Okay, go ahead, please read. Yes. Marvin, can you listen to me? Rafa, can you do me a favor? Can you read the unit's name? Yes, I. Right, can you do it, please? Lovely. Communication at the workplace. Thank you so much. I appreciate it. I appreciate it. Can you leo? Perdón. Oh, Marlene. Thank you so much, yes. Marlene. Appreciate it. Thank you so much. That's all you needed to do. That's all you needed to do. Si no me entiende la pregunta, 
no problem, pregúnteme. Teacher, I don't understand you, no le entiendo, hable, hable bien. Sí, voy a tratar de hablar bien. Okay, but please let me know, déjemelo saber, guys. Okay, that's really important. Okay. So, as Marlene said, unit number three is communication at the workplace. That is our unit's name, okay? So we are going to learn how to make polite requests. Vamos a aprender cómo hacer requests. How do you say requests in Spanish? Solicitudes. Request. Solicitudes. Okay. Exactly, solicitudes. That would be the best one, right? Um, so let's start. Let's see, Linda, do you usually help your co-workers with their tasks? Uh, sometimes, yes, I try to help when they ask me help. Okay, and do you often ask your co-workers to help you with your tasks? Yes. yes. Okay, that's good. Teamwork, right? That's good, mm -hmm. let's see. Narciso, do you usually help your co-workers with their tasks? Yes. Nice, great to hear that. Let's see, one more. Uh, Harrison, do you usually help your co-workers with their tasks? Do you guys, this one? Yes, yes, teacher. So you do yeah, it? I have, to, I have to help my collaborators. Nice. In the activities. Awesome. In the daily nice. activities. Right. Okay. Great to hear that. So today, class, we are going to learn how to make requests. Okay. In two different ways. In these two ways, I have to tell you that they are very polite. Como el mismo eh, unit lo dice, polite. Esto es de lo más polite, de lo más cortés que podemos tener. A mí me gusta la segunda opción. De hecho, siempre la uso. Uh, so, number one, could you print out the budget file? Right away, Rita. Number two, would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay. Uh, let's see. I need two volunteers to help me reading this. Uh, please. Let's see. Georgina. Welcome, Georgina and Gabriela. Read number one and switch roles. Hi. Mm, could you bring? Okay, okay. Uh, could you bring up the bucket file? Uh, continue. No, in pair, please. In pair. Right away. Right away. Okay, thank you, Rafa. So now right away. switch it, please. Uh -huh. <laughs> switch. Right away. Let's do something. Georgina, Georgina and Rafa, because I really want to hear it like appropriately. So Georgina asked. Rafa responds and then switch roles, please. Three, two, one, action. Okay. Okay. Could you bring up the bucket fire? Right, right away, right down. Your phone. Switch roles, yes. Rafa? Hello. Your turn. Rafa, now you start. Hola. Yes, I'm here. Would you mean opening the okay, window? Okay. Sure, no problem. Okay, ya me hicieron los dos. <laughs> Tenía que ser el primero. <laughs> Aquí uh, vamos a cambiar uh, roles. Uh, okay. <laughs> Vamos, Sorry. vamos a hacerlo de un solo. Así que primero pregunta de Georgina, Rafa responde. Luego Rafa pregunta, Georgina responde. Y la número uno, todavía no la número dos. Number one, okay. please. Ah, ok, ok. Ok, Rafa, you, beginning. Ok. Could you print off the budget file? 
right away, Rita. Could you bring up the back, bucket five? Right, right, right away, Rita. Oh, son. Okay, leave it like that. Leave it like that. Okay, estamos. Um, miren, vamos a en primer lugar revisar la pronunciación, luego la estructura. Ok, les agradezco a Rafa y a Georgina por su participación en el primer primera practice que tenemos. Could you print out the budget? Un budget. How do you say budget in Spanish? Budget. I don't know. No, el presupuesto. El presupuesto, right? The budget file. All right. So, could you print out the budget? Este verbo es un verbo este, con una partícula. Este es conocido como un phrasal verb, pero significa imprimir. Uh, print out the budget, please. File. The budget file. Could you print out? Okay. Yeah. Do you remember, guys, when we talked about could? Me acuerdo que Rafa, este, el, en el módulo pasado, recuerdo perfectamente que él de un solo nos dio la explicación de quién y could. Yo les dije, bueno, aquí terminemos la clase, nos vamos cada quien, ¿se acuerda? Ajá, así yeah, que, sí. este, could. Los que nos Podría. Vieron, could, ok. Could you. It's request. Algo polite, algo cortés, ¿verdad? Mm -hmm. Right away. Pensemos en otra estructura, en otras posibilidades. Yo sé que más abajo tenemos espacio para hacerlo, pero antes de llegar a eso, me gustaría escucharles a ustedes que me hagan request de la clase. Hagan un request de la clase. Request. Puede ser en serio. <ríe> ok. Print. Go ahead. Speak to me, please. Open your mic. Abra su micrófono, please. Make a request for the teacher. Teacher, could you to me send, send, send me uh, the file, please? Right away, Daniel. Thank you. Okay, nice. More, 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 please. More requests, more requests. More requests. Could you, could you, could you, could you? Could you be Sam the report, please? Okay. No problem. I will do it. Okay. Mm -hmm. What else? Más, más, más requests. Más requests. Ya me hicieron dos. Nice. What else? Call, call to repeat the address to email. Nice. Sure. I will do it. Nice. Okay. Se ve, se fijan cómo ustedes me formulan esas preguntas y suenan bien. Ahora quiero comentarles que esa palabra que está aquí, this one, could, que es nuestro, nuestro modal verb, un verbo modal para preguntar. Eh, se pronuncia de la siguiente manera. Se pronuncia así. Así. Could. 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 Could you. Could you. Could you. Could you. Could you. Could you. Si usted puede hacer el sonido, escuche como lo digo. No, no, escuche como lo estoy diciendo. Eh, si usted dice could you, está bien. Sin embargo, por la naturaleza de esa estructura que lleva una D y luego una I, una Y, podemos fusionar el sonido y decir could you, 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 could you print out the budget file, could you, could, could, could you. Ok, solo suena en este en este escenario. Ok, hagan una pregunta y tratemos de aplicar ese sonido. Hagan una pregunta y tratemos de aplicar ese sonido. Estoy escuchando yo mismo. Could you help me? Nice. Hi, teacher. Nice, thank you so much. Could you help me? Call. Nice. Thank you so much. Could you help me? Could you help me with the books? 
the box. Nice, could you help me with the box? Okay, good. That was really good, Marvin. ¿Qué más? What else? Usemos el sonido de could you? Could. What else? Usemos el sonido de could you? Could. Could you? Okay. Share the contact. I'm sorry? Could you share uh, the contact? Could you share the contacts? Okay, yes. Okay. What else? Mm -hmm. Could you, could you? Could you send Emmy, please? Could you send me, okay. Email, email. Could you, could you, could you email me, okay. Email, please. Okay, great. What else? Could you, could you, could, could you? Could you bring me your report now? Nice, nice. Could you, could you? Could, could you, you bring me? Mm -hmm. Could you print for me your the report, report now? Report, okay, great, great. Entonces, para más, para más o menos ir eh, finalizando con este, esta parte, guys, dijimos could, voy a borrar todo, eh, y se pronuncia could, y luego justamente en esta consonante D con la, con la letra, con la letra Y, podemos decir could you, could you, could you, could you, could you, could you print out the budget file? Ese sonido siempre lo encontramos en, en, en la letra D cuando va a la par de la letra U, de la letra Y. Por eso que aquí también nos sale, miren la otra. Would you, would you, would you. And aquí es would, 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 would. Es un poco difícil de ponerlo en letras, pero would, 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 would you. Que sería como would Good, me sale. Wood, mm. wood, 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 wood. Lo que pasa es que la W tiene un sonido como U. Wood, wood, wood. Que sí lo voy a dejar porque no quiero. Wood, would you, would you mind, would you mind, would you mind, would you mind. ¿Cómo voy a decir eso? Would you, would you, would you, would you, would you, would you. Would you mind? Would you mind? Would you mind es una manera súper cortés. Would you mind de decir al would you mind? Ok. Es como decir le importaría. Eso es súper cortés. Would you mind? Lo que tenemos que destacar de estas dos este, construcciones es que el could, el verbo que ponemos, guys, miren. Base form, ¿verdad? Siempre su forma base, ¿ok? Pero si es el mind, would you mind, el verbo que sigue, el verbo en ing, ¿ok? That is very critical, super important to notice, ¿ok? Usemos entonces, guys, ayúdenme, créeme, horas, eh, word request. It's, it's, it's always in the verb, the ing. Exactly. Always. Never, never, ever in base form. Siempre que usemos el would you mind, el verbo va a ser en ING mandatorio. Would you mind? Would you mind opening? Would you mind? Hágame más requests, please. Would you mind? ¿Qué otro request? Pensemos. What else? Class, what else? Would you mind cleaning the house? Mm, ¿qué, ¿Qué faltaría ahí? Would you mind? Would you mind? Would you mind cleaning your house or my house? Would, would you mind? Oh. Would you mind? Would you mind? Would you mind? Mm -hmm. Ah, cleaning. Nice. Cleaning would the you house. Mind cleaning the house. Would you mind cleaning the house? Exactly. Would you mind? Would you mind cleaning the house? Good. What else? What else? Would you would mind you... trying again? Would you mind trying again? Me, me gusta. Would you mind trying again? No, le salió. Would you mind trying again? Good. What else? What else? More examples, please. Will you mind reading the news? Nice. Would you mind reading the news? Would you mind? Good. ¿Qué 
Thomas, what else? Okay. What else? Lo demás. Thomas? No. I'm sorry. No sé si fue mi conexión, pero no la escuché muy bien. Hello. Would you mind answering the phone? Would you mind answering? No. Would you mind answering? Exactly. Would you mind answering the phone? Would you mind? Ruben says, would you mind passing me the notebook? Yes. Okay. Good. Algo más que voy a compartir, guys, aparte de, de como les comentaba, ¿verdad? Ese sonido, primero, cuando tenemos una D y una Y un, unidas, lo fusionamos diciendo Y, Y, Y. Entonces, could you, would you, would you. Lo otro que quiero comentar, y ya lo vamos a seguir viendo, es que a este tipo de preguntas no respondemos necesariamente. Si yo le digo, could you come? Please, no me va a responder, yes, I could. Mm -mm. No suena, no es, no, es un, no es un modal, no es una manera apropiada de responder. Si le digo a Linda, would you mind opening the window? No, Linda no me va a responder, yes, I would. No, no se responde de esa manera, se responde con, con respuestas cortas o expresiones como las que acabamos de ver. No es común decir, eh, Rafa, could you buy a soda for me? Y Rafa no me va a responder, yes, yes, I could. No, no me va a decir así. Rafa, maybe. Va, a decir, <laughs> Rafa va a decir, maybe. yeah, maybe. Of course. Of course. Of course. Maybe sí. if you will. <laughs> maybe, would you? <laughs> Get me a beer, please. Yeah, you see why. You see, yes. Ok, entonces usted va a responder con frases cortas. Eso es, eso es importantísimo, porque si no. Es, va a sonar un, a little bit strange si usted responde como lo que estamos acostumbrados a responder con frases o con el, el auxiliar o el modal. Aquí no, aquí no es, no es, no es una opción. ¿okay? Si lo hace, muy probable que se escuche raro. Entonces, uh, antes de que usted me escriba unos ejemplos, cinco requests aquí, este, con las estructuras que están arriba, solo comentarles acerca de request. Request hay muchas palabras uh, que se pueden usar como verbos y que se pueden usar como sustantivos. Un sustantivo es aquel que no se puede conjugar. We cannot conjugate it. But a verb, yes. We can conjugate a verb. Entonces, el request se usa como verbo to ask something polite, para pedir algo cortésmente. Por ejemplo, uh, request a new, a new phone, please. Request como un verbo. Pero request también puede ser este, un sustantivo o un nombre, es decir, que no va, a ser, no, va, no, va a ser, no va a ser solicitar, sino que va a ser una solicitud. Vean como sustantivo. My boss usually, usually has many requests for me. Lo usamos como un noun. Tenemos esta palabra request y hay un sinfín de palabras que usan, se usan usadas que sea como verbo o como sustantivo. El request es una de ellas. Me gustaría, antes de que creen los cinco ejemplos de request aquí, que usted me mandara una oración usando el request como verbo y una oración o pregunta usando el request como sustantivo. Como ustedes pueden ver en la segunda, el request no lo usan como verbo. ¿Por qué sabemos que no es como verbo? Porque no va antes de un subject o después de, porque no va después de un subject, ¿verdad? En ese sentido, no, no, no lo podemos conjugar porque el verbo principal de esa oración es tener. Miren, el request va como una, como un sustantivo. Es decir, que se traduce solicitudes, no solicitar. Pensemos en dos ejemplos. Guys. Les doy cinco minutos y luego si no entienden, me pregunta O si no se ha comprendido, pues podemos ver otro ejemplo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Me pueden mandar, you can send me your uh, examples on the chat, please. 
using request, usando request as a noun and as a verb. If you have questions, guys, please let me know. Okay, tengo dos ejemplos. Vamos a leerlos. Okay. Would you mind explaining? Explain. Oh, request last month report, please. Mm -hmm. And request the materials, please. Okay. Tenemos request como verbo. Pensemos también en ahora como sustantivo, Gerson y Cristina. Los dos ejemplos están bien. Request. Quería comentarle, eh, viendo el de Cristina, que le falta una S. El verbo es request, porque va es tercera persona, a menos que sea en pasado. Voy a ver si, si se recuerdan. Daniel, para usted una pregunta. Si el verbo request, request, es un verbo regular, ¿cómo me lo pronunciaría en pasado, Daniel? Request. Si es, si es regular. ¿Mm? Request. Request. Bueno, voy a request. Requested, exactly. Requested. requested. ¿Por qué? Porque el verbo en su forma base termina con T. Request. Y sabemos que lo que terminan con T les agregamos it. Requested. En el pasado. Muy bien. Muy bien, Daniel. Veamos los ejemplos que nos han mandado. Request another better computer, please. Ok. Está bien. You can request a hearing as part of the motion. Hmm. Okay. A hearing as part of the motion. Trying to understand that. Um, you can request. Está bien la, la estructura. Um, Audience, se dice, quizás hearing, ok. Daniel, in my job I have many requests. Ok, está muy bien. Ana, sometimes receive the material request. Muy bien, Cristina. My request, exacto, también como sustantivo, Rafa. My request, sometimes, pero ahí sería are, porque request es plural, entonces are. Are the loud. Are loud. Uh -huh. Law, law, ley. Request law. an Uber for me, please. Está muy bien. Request a new staff, please. I request you, I request you to slow down. Para, para agregar el siguiente verbo, Linda, pongámosle to. I request you to slow okay. down the speed. Ok, muy bien. Ok, el request. ¿Qué más? El, Restaurant has many requests. 
No. Hay que ponerle requests con S, porque si son many, son muchas. Es plural. Plural. Hay que hacer la modificación. Los demás guys que no han compartido es porque no quieren o porque no han entendido. What's it? What is it? O oh, tienen problemas de conectividad. My brother always makes a lot of requests on Facebook. Ok, es hasta chiva, Gerson. On Facebook, solo quitemos la edad. On Facebook, nada más. Ok, uh, what else? Ok, what else? Veamos, what else? What else? What else? Other examples? Hemos conectado un parcito. How many are we? 17. That's really good. Send your examples, please. Solo he recibido como la mitad, quizás. Los demás. Please send me your examples. Voy a tomarles asistencia en lo que ustedes siguen creando sus ejemplos y me los comparten. Este, comenzamos once again. Give me one second. Ok, Ana Elizabeth. Ana Elizabeth, yo vi a Ana Elizabeth conectada. Ana. Present. Thank you, Narciso. Present, teacher. Thank you, Narciso. Claudia, not here. Cristina Stephanie. Present. Thank you, Cristina. Daniel. Present teacher. Thank you. David. Um, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you. Gerson. Present. Thank you. Jesús. Rubén. Present teacher. Thank you, JC. Linda. Present teacher. Thank you, Linda. María Julia. Present. Thank you, Marlene. Present. Thank you, Marvin. Present teacher. Thank you, Norma. Present teacher. Thank you, Rafa. Present teacher. Thank you, Ray. Present teacher. Thank you, Xiomara. Present teacher. Thank you so much, Adrián. Georgina. Yo vi a Georgina. Present. Thank you, Present. Georgina. Jairo and Jose. Well, thank you so much. We finished. That was really good, that was really fast. Veamos, tenemos más ejemplos. We request a training for the business team. Nice, I like it, Narciso. In this day, I have two requests on planes for arrive. Hmm. Um, ahí vamos a hacer este, unas modificaciones, Daniel. In this day, I have two requests. Este día tengo dos requests. On planes to arrive. ¿Qué dijimos que le vamos a poner? Si es, si es que tuvo, sería had. Pero si las tiene, entonces está bien had. Es un primer comentario. El segundo es, ¿qué ponemos después de arrive? Perdón, después de for. Bien, ¿Qué es que for? for? For arriving. Exactly. Exactamente. Okay. Porque una Esa duda tenía. For Esa arriving. Esa duda tenía. Si era arri o arriving. Ah. Arri arriving. For arriving. Ahora sí, lo que quiere decir que es eh, que el sustantivo que ellos van a llegar o de la llegada, entonces podría decir arrival. Con en vez de la L pone I, le pone una L, arrival, que son la llegada. Ahí sí no habría problema, pero si va a usar el verbo arrive, arriving, siempre, porque for es a preposition, siempre eso. Okay. Uh -huh. uh, to request okay. a catalog in another language, click here. <laughs> Me suena como una página, okay, o un, un sitio web, pero está bien. To request the catalog for, click here. That's good. Thank you so much. Ya estuvo bien. Tenemos otra de Linda. I did the request of the new shoes, okay. También como sustantivo. I, Jose, request a new report, please. Jose, 
comma request any report please okay I need, I need a pleasure, Gina, si usamos dos verbos, recordemos que usamos two. I need to send that request to my boss. I need to send that request to my boss. The national team has many requests for the, for the play soccer. For the play soccer. Hmm. The national team has many, the national team has many requests. Eso for the play soccer, Norma, ¿me nos puede ayudar a aclarar la, la what, what is the intention? Uh, para el juego de fútbol. <coughs> For the soccer game, entonces digamos game. Uh, the soccer game. Uh, game. Por cierto, no sé si vieron el partido de la selecta. Vamos. Sí. Second, second part. You know, it was yes. <laughs> it was good. Lo que pegan en el poste deberían de ser gol. Sí, it was really good. Actually, the, the goalkeeper was really like yeah, yes. good. The goalkeeper was really good. Well, um, yeah, well, that, you know, the things happened. So we didn't, we didn't win, but it was really good. Let's keep going here. Let's see in the national... Um, request a new painter for the office, okay? For her to have this job, she needs to complete this request, okay? Yo le comenzaría, she needs to complete this request for her to have this job, pero está bien como, para comenzar con un sujeto, she needs to complete this request to, to have this job, okay? Okay, but that's understandable, Marlene. Okay. Bueno, thank you so much. Hoy sí, podemos, más o menos tenemos la idea, creo que la mayoría ha compartido, eso es muy, eso es excelente. Ahora ustedes van a ayudarme a crear requests, pero ya con la estructura. ¿verdad? Five requests. Pueden usar could o pueden usar would. ¿Ok? Solo aseguramos de emplear la estructura que hemos estudiado. Could or would. Tenemos... Uh, five minutes, I think it's okay to complete this. Go ahead, please. When you finish, please let me know, guys. I will appreciate it.
Stay one more minute, please. Okay, I think it's okay. How many have you created? Cuánto ha hecho? Rafa, how many have you created? Five, teacher. Five. Okay, five. I think. I think. Finish. Finish. Okay, good. Um, yo creo que I think it's okay. Me gustaría que todos compartan y porque cuestiones de tiempo lo que voy a hacer es que voy a crear grupos para que vayan y compartan con sus compañeros. Solo leanla y alguna observación hay que, hay que hacerla, ok? Let's do it. That's in feedback. Ok, that's, that's good. Si todo está bien, pues excelente. Así que uh, let's go ahead and, and share it as a whole, as meaning groups. Tenemos 17, pero todo, porfa, todo lean la suya. Porque cuando hacemos como clase, solo me participan como tres o cuatro, leo los demás. No, así que everybody will share ahora, ok? Vamos a hacer grupos que queden de tres o de cuatro para que todos participen. Let's share. I'm going to give you, uh, let's say, from five minutes approximately. Okay. Here we go. Uh, please share your, your um, request to your peers. Here we go. Mm -hmm. oh, yeah, yo, pu yo puse could you could you request a new uniform please no que todo mi forma de pregunta no sé si would you mind request a soda, a soda for me mm -hmm. Mm -hmm. could you request a computer mm -hmm. Mm -hmm. Next. Okay. Would you mind buying my shoes? Shoes. Would you mind coming to the office? Would you mind sending my letter? Would you mind traveling the next year? Would you mind studying more? Okay. 
Okay. Tengo, uh, could you help me pass their books to the table? Could you help me make copies? Make copies. And it's like a pendiente, como otras. Only. Okay. Would you mind request an inspection for the truck? No sé si estará, estará bien, estará bien elaborada. Teacher, are you here? Yes, can yes, yes, I am. Request. Yes, I have. Would you mind? What is your opinion, teacher, about this? Will you mind request an inspection for the truck? Mm -hmm. Would you mind, in the very, would you mind? Re um, yeah, requesting. Requesting. Lo demás está bien. Would you mind requesting an inspection for the truck? Okay. Yes. Thank you. Requesting. Thank you. Okay. Entonces la otra sería, would you mind requesting a soda for me? Sure. Sure, okay. Teacher, I have the, the cam, how say, the cam shook, shook, shook off. Which no. one is? Oh. Eh, tengo la cámara cuadrada por problemas de internet. Oh, I, ha, I, ha, I have the, the, cam, the cam off. The cam, cam off. I, the cam I have like... the cam off because I have problem with the network. Okay, with the yeah. connectivity, okay. Good. Good. Thanks for letting me know. No <laughs> okay. Yeah. Yeah. Okay. <laughs> Understand. So thank you so much. Okay. Let's wait for your peers to join us so we can um, start socializing. You know, I'm going to need some volunteers, just a couple of you to share. Okay. What did you observe? What did you understand from your peers? Are any corrections you did to your peers? Es, no estaría nada mal y yo no lo veo malo. Espero que todos, que alguien dijera, eh, señor, Rafa dijo tal cosa, yo le dije esto. No, no para se sentir mal a Rafa, sino para que Rafa no eh, aprenda. ¿verdad? Eh, Linda dijo esto, yo le hice la observación, o si alguien puede decir, yo dije esto y Mario me corrigió, este, hagamos una, una plenaria, let's make this like everyone participates y diga sus ideas, ok, o todo fue perfect, no, no mistakes, how was it? Perfect, only good teacher. My yeah. team is perfect. Perfection, <laughs> it's gonna no, 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 it's a uh, only only thing. And Daniel says, um, "Will do mind request?" And the correct is, "Uh, will do mind requesting?" And blah blah blah. I know. I don't. Thank I you. Don't remember. Vamos a mandarla ahí el chat. Would you mind requesting? Y cierto, lo que dijo Daniel, perfect only God, ¿verdad? Only God y solo Sheeran la veía perfecta, ¿verdad? No, 
no han escuchado la canción. Ok. Uh, would you mind requesting? Muy bien. What else? Thank you, Georgina. What else? Georgina Marlene. <laughs> <laughs> okay. Okay. <laughs> you see, you see, you look like, like, no, it's just, you know, something that I saw Georgina and I wanted to say Georgina, Georgina and uh, somebody next to her. Okay. What else? What else did you find? ¿Qué más encontraron? What else did you find? Which am I requesting? That's it, no more. En sus grupos. Something that you like, that your peers shared, that you would like to share. What do you like from your peers? What else did you find? No, easy. No, nothing to to share. Would you mind share with me? <laughs> yeah. Le hable polay se me quedan calladito. Algo le es Monday. Come on. La energy del fin de semana. ¿Dónde quedó? Se fueron para la playa. Va más cansado. Mm -hmm. Ok, ya veo que Marlene mm, desde el viernes es bueno, a las 5 de la tarde. Ok, gacho, gacho. Ok, well, no problem. Let's continue. Explíqueme eso entonces ustedes ahora. Un voluntario que nos explique el, el cur y un voluntario que nos explique el good. Ok, this is what I want you to explain. This part, lo que está en, eso sí es el celeste, el light blue. Ok, y esto. Uno que me explique el one y otro que me explique el two. Porque los ejemplos que están arriba, pues ya los hemos visto. La estructura, pues ya está clara, I believe. So explain this to me. One, explain could, and one me, explain. Me teacher, Thank you, Daniel. Go I ahead explain, with number one. I explain. Explain the number one. Okay, good. Go ahead. Start a, start a request with could you follow it by the base form of the main verb plus any complement phrase. Phrase? Está bien esa palabra? Está bien la pronunciación? Yes. Phrase? Yes, yes. Okay. Uh, continue? Please. Answer to request with could you are not normally yes I could yes I can. The expected answer, answers are the actions that are requested or short answer like one like the ones in examples above. Good. Thank you so much. Yes, that's exactly right what we have said. Okay, so thank you for um, telling us. So what are those examples of possible uh, short answers? Sure, 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 right away, right away, right away, right away. No problem, no problem, no problem, okay. So these are the possible options. Same here, right away. Of course, there are more, right? Right away, in a minute, in a minute, you see? Short ends, in a minute, in a minute, in a minute, okay? And no problem, no problem. These are the possible options, okay? So um, thank you so much for reading it, Daniel. So what about number two? Who wants to... Oh, Daniel, iba, iba a preguntar algo, perdón. Eh, ¿Podría leer una vez más el verbo este que es aquí? Mira, ¿se puede hacer una, una, una arrow, una flechita? Lea ese verbo, please. Follow it. Follow it. Follow it. Diga follow el verbo. 
el día el verbo Daniel en presente, la forma base. Follow. Follow. ¿En qué, en qué sonido termina, Daniel? Follow. En follow. 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 En U. Exacto. Y los, y los U son considerados una vowel, ¿verdad? Los son vowel sounds, oh. sonido de vocal. ¿Y qué les ponemos a los vowel sounds? ¿Cómo lo pronunciamos el ED? Si me, si me dices. I forget. <laughs> I don't remember. No, el ID. Sí, no, el, el follow no, no. es un sonido de vowel, ¿verdad? Sonido de vocal. Y todas las vowel sounds, ¿qué les agregamos? D. La, D. la D, muy bien. ¿Cómo, seríamos, cómo diríamos entonces? Follow. No follow. Acordémonos de que Hello. lo que estamos pronunciando, clase, Hello. aquí Hello. es... Lo que estamos pronunciando es el ED. Esta estamos pronunciando, ¿verdad? Entonces, si decimos que follow termina con sonido de vowel sound, ese ED le ponemos solo una D. Followed. 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 Bien. Y aquí se lo hizo muy bien, le felicito, porque request dijo requested. ¿Por qué dijo requested, Daniel, guys? Porque el verbo en su forma base termina con T, request. Entonces, cuando ya termina con T, le agregamos sílaba adicional y es requested, requested, ¿verdad? Muy bien. Alguien que nos explique number, number, number two, esa parte. Thank you so much. Okay. Um, the structure with uh, world domain is plus world domain plus the verb and the ing form and of the main verb and plus any complement plus. The expected answer for requests with world domain are not usually. No, I will, I will not mind, but are, are the actions that are requested or short answer like the ones in the examples about. Awesome, thank you so much. Yes, thank you for the good explanation you just gave us, Marlene. Uh, muy bien, solo pronunciamos esta parte. Diga eso una vez más, por favor. Eso que Trust. voy a poner en... Any compliment for us? For, uh, fray, a phrase, 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 exactly. Well, ya tenemos la explicación. Thank you, Daniel. Thank you, Marlene, for the explanation. Hoy sí podemos leer esos ejemplos, ¿ok? Uh, number one, Narciso, léanos el number one. Yo le voy a responder. Could you call me Leo? Sure. Solo quiero que aquí exagere un poquito más, Narciso. En estas dos letras, ¿cuál es? Lo voy a poner en, en verde. ¿Qué sonido ponemos? Could you call me later? Could you call me later? Sure. Could you call me later? Este, fíjense que es en, lo que me, en lo que estaba ahí más o menos eh, otros, el sonido este bien común aquí, miren, guys. Aquí también. Did you? Did you? Did you? Could you? Porque aquí está lo que les comentaba. Las dos letras estas unidas es yo. Could you? Did you? Yo. Could you? Did you? Muy bien, lo hizo muy bien Narciso. Que el dicho lo estábamos repasando. Y no había olvidado decirles esa parte que considero que es esencial. Could you call me later? Sure. Léame, Linda, léame por favor la siguiente. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Good. Let's see. Um, Herson, please help me with the next one. Could you contact the tech support? No, no problem. problem. 
problem, thank you. Rubén, pasémonos a la siguiente, next uh, category. Would you mind, please, okay. read the first one. Uh, would you mind calling the plant manager? Right away. Ray, next one, please. Siguiente. Would you mind getting an appointment with the HR for me? In a minute. In a minute. Good. Esta parte. HR. 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 For, HR. Me. Uh -huh, it's HR for it's, me. Exactly. It's like human resources. Um, como sugerencia, podemos linkear este sonido. Would you mind getting an appointment? An appointment. Ana, 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 Ana. An appointment. appointment. Getting an appointment. Podemos unir ese, esa, esa consonante con la vocal y suena bien. Would you mind getting an appointment with the HR for me? Aquí también, miren, in a, in a, in a minute, in a, in a, in a minute, 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 in a minute. Ok, last one. Rafa, ayúdenos con la última. Escuche. Would you mind sending this box to the cleaning department? To the cleaning department? Not a problem. Not a problem. Aquí podemos unir también este sonido, miren. Not a, not a, not a problem. Not a problem. Este, cuando la T es en medio de dos vocales, en la mayoría de veces, en la mayoría de veces, lleva sonido de R. Aquí es not a problem. Nara, nara. Pero eso es difícil de entender, teacher. <ríe> Todas las palabras la única. <ríe> ¿Cómo así? Explíqueme, quiero entender también yo. <ríe> no, cuando de la... en vez de decir nada, problem, nada, problem. Pero vaya, sí. la, la regla Pero... dice, le voy a decir lo que dice la regla. Y la regla dice, si una T es en medio de dos vocales, tiene, asume el sonido de R cuando okay. no es acentuada, cuando no lleva fuerza de voz. ¿Sí? Eso, eso, por, eso es la regla general. Y si lo, lo, lo buscamos, si sí se encuentra, por ejemplo, en este texto lo vamos a buscar. Um, quiero ver esta palabra, miren aquí. ¿Cómo dicen ustedes este verbo que está aquí? Miren, este que está aquí, ¿cómo lo dicen? Dicen, no, no, dicen, no dicen getting, dicen getting. Porque la, hay, hay dos vowels aquí, dos vocales y las T están en medio. Entonces decimos getting. Este, vemos vemos si hay más. ¿Dónde hay más? Aquí, hay, eso está, miren, miren, aquí está en medio de dos vocales, pero en realidad la última no la pronunciamos, pero que no aplica. Entonces, miren, aquí tenemos otra palabra, miren. ¿Cómo dice? Later, 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 later. Es un sonido de R. ¿Por qué? Porque la T está en medio de dos vocales otra vez. Y eso puede ser dentro de una misma palabra o dentro de dos palabras que están a punto de... Veamos si hay otro. En este mismo día no hay. Este... Sí, pero esa es la regla y por eso que... Este, siempre que está en medio, de un, en medio de dos vocales, ya sea esta una sola palabra o en medio de dos palabras, eso se aplica. Y si entre, lo vamos entendiendo, lo vamos internalizando, nos damos cuenta de que sí, sí, sí es así. Vaya aquí, miren, voy aquí uno más, voy a señalar uno más aquí. ¿Cómo pronuncian esto? Esto, miren aquí, si alguien lo puede ver, lo que estoy subrayando. That's that are Esta R está en medio de dos vocales. Dos A. That are. That are requested. That are requested. Sí, así se aplica. Esa es la. Yo sé que quizás en su momento se siente un poco confuso. O pueden decir, mm, ¿cómo lo entiendo? Pero poco a poco se va internalizando la. Vea. Esto, miren, aquí hay otro. ¿Cómo pronunciamos esto? No sé si me están viendo, no estoy subrayando. Barar. 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 Barar the actions. Barar. But barar. Bar. Barar. ¿Por qué barar? Porque la U y la A dejan en medio la T. Barar. Barar. Dos vowels en medio de una T. Su mayoría de veces 
asume de R, la R, el sonido de la T. Eso, eso es un poquito de, quizás, um, profundizando un poco más en la lectura de, para el sonido, ¿verdad? Lógicamente usted puede decir sonido de T y le van a entender. Yo puedo decir getting an, getting an appointment, but hard, but, 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 but are the, the action, pero suena un poquito más británico, más british, ¿verdad? Por eso lo comentaba, ¿ok? Pues, este, considero que es, es necesario, ¿ok? Um, no sé si lo confundí más, pero lo confundí más, pero el ahí el está. El el <risa> Hola. El británico es más complicado todavía. El británico sí. es más complicado, creo. Sí, porque vaya, el británico... Water, water. Exacto. No, ese, vaya, ese ejemplo que dice Daniel. Vaya, porque aquí Estoy la... Estoy como water. leído. No, lo que pasa es que la T vaya. Porque ese es el ejemplo water. bien claro. Esa palabra que nos trajo Daniel, la, como la T, ese medio de dos vocales, le decimos que es una R, water... Pero un británico, ¿qué diría? Water. 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 Pero nosotros, como water. lo que pasa es esto, miren, guys. <ríe> eso es lo que sucede, de que nosotros estamos más influenciados por el inglés americano. Por eso que aplicamos más eso. Y, y lo que pasa de que el inglés americano es considerado el inglés eh, estándar. Es decir, que en la mayoría oh. de países hablan ese, el británico, como, a pesar que el británico es la esencia, en la esencia, el estándar es el americano. Increíble. Entonces, pero así, por eso es que nosotros estamos más influenciados por el inglés, inglés americano, que, que esos sonidos son exclusivos del americano, no del británico, British. Ok, o de England. Bueno, eso era un paréntesis, ok. Poco a poco, sí. Marlene. Teacher, okay. yes. uh, we can use would and could with other subjects. Subject. Great question. Yes. Yes, of course. This is just, um, just a way to make requests. And we can, of course, use other subjects. For example, uh, could, she, could she call me later? Would she mind help? Lo que pasa es que si es un request, se hace a una segunda persona directamente. Pero por eso que aquí no nos dan esa opción. Of course, usted puede decirlo. Uh, yo le puedo decir, pero si le va a decir, would you? O would she? Suena un poquito raro, no lo voy a usar mucho, pero sí se puede. Um, porque si, imaginemos ese contexto, está linda y está norma. Yo quiero preguntarle a Linda si ella me puede ayudar. Suena un poco raro, pero le diría, ¿Would Norma mind helping us, Linda? Y usted va a decir, Linda va a decir, claro, no, ask her, pregúntele a ella. Entonces, por esa razón, pero sí, sí, le, sí podríamos decir el, un subject ahí. Puede ser she, he, we, they, todo. Incluso un nombre en vez de ese mm -hmm. subject. Es ese pronoun. Y todo estaría perfecto. No hay ningún problema. Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. Well, thank you so much for helping me, guys. Um, cualquier observación y pregunta, pues, es muy bienvenida. Aprendemos todos. Um, so, what else? Veamos. Let's continue with this. Tenemos aquí un... Creo, give me a second. Let me erase everything. Ok, let's move on. Ok. Look at this one. We have here... Eso es como un map, my, my map, aquí un diagram. Vamos a write polite requests you receive or give at your workplace. Esa es la primera parte. Uh, pair work, take turns, role play, short conversations. Uh, asking your partner this polite request. Empecemos a hacer un brainstorming individualmente. ¿Qué más pondrían aquí? ¿Qué otros requests ustedes dan o reciben en su workplace? Así como el ejemplo, make appointments. What else? Tienen sus... Ahí creo que quedan seis más. En el centro no le pongan nada porque es como el request at your workplace. Take five minutes, guys, to do this.
Si tienen preguntas de qué estamos haciendo, por favor, por favor, tell me. Okay, when you finish, Yomara, did you finish? Okay. Okay, so everybody finished? Ruben, mm -hmm. did you finish? No. Maribin, finished? Georgina, finished? No, okay. No yet. Okay, all right. Let's take one more minute. Okay, so the purpose of this activity is to take turns and role play short conversations, asking your partner these polite requests. So something that is really important here is that we have to answer using these short um, answers, okay? We're not gonna say, yes, I could, no, I couldn't, or, Yes, I would or no, I wouldn't mind. Okay, so we are going to use the polite request that we have highlighted here, the polite um, answers. Sure, right away, no problem, and right. 
in a minute and so on. Okay, so I'm going to assign the groups and take turns in pairs, practice, okay? And we have to follow, you know, this format. Look, the one we study at the beginning of the class. You make the request and your partner will um, answer, you know, according to, to, your, to your request, okay? And then you can pretend to be maybe the boss or the supervisor or, or maybe uh, co-workers, uh, colleagues, you know. So start role playing, please. Follow this structure. I'm gonna give you five minutes, practice as much as you can, make your request, answer and switch roles, okay? So I'm going to assign you in pairs. If by any case somebody is alone, please come to the main room. I'll be here, okay? So here we go. Practice as much as you can, please. Let's see, I'm going to create the groups. I mean, it's gonna be, let's see, two participants, here we go. In a minute. Could you call all the customers? Sure. Could you order the showcase? No problem. Report, please. Right away. Okay. Now is a with would you mind? Would you mind? Okay. Uh, would you mind? Mm -hmm. I can make the verb, right? Would you mind making calls? Would. <laughs>
All right. So you guys are back. Thank you so much. I don't know if I interrupt you, but we don't have much time left. So that's why I closed the groups. Guys, um, I heard some of you practicing. That was really good. And then I was I was thinking about this. Okay. So whenever we have a polite request, it is not uh, that easy to say no, right? Because I'm asking Harrison, Harrison, would you mind helping me out with this? And because he's polite, it's kind of hard uh, to say no, you know. So what are those possible no answers we can give? What comes to your mind? Any phrase so you can say no to that request? What do you think? Mm -hmm. this for example, sorry. Okay, I like it. Sorry. What else? No problem, no problem. No problem, but no problem it would be like you are going to help. Mm -hmm. If you're not going to do it, what, what do you say? I like what Harrison says, sorry. What I else? Say, I say, excuse me, but I cannot go to the warehouse because I I'm busy in another in, a, in, a, in another in another activity. Okay, I like it. What else? Thank you, then. Sorry, I I wouldn't or I couldn't. Ajá. Pero no, pero no queremos decir esas respuestas así. Queremos decir porque no suena Ajá. bien. Uh, we can we, we want to say y sentimos la fíjense cuando Daniel daba su respuesta como que sentimos la necesidad de justificar verdad porque está siendo tan cortés y yo decirle no así de, uh, suena un poco no tan educado entonces como que we need we we feel the need to explain the reason as to why we cannot you know help mañana me van a ayudar Ustedes, hay un montón de frases, ¿verdad? Que we can say. Entonces, mañana investiguense unas dos nada más o tres y me las comparte. There are many, there are many. Para decir no polite, ¿ok? También. I'm going check the attendance y ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Mañana compartimos lo que también ustedes hicieron con sus, sus short conversations with your partners, ¿ok? So, let's see. Let's finish this class. Uh, Ana Elizabeth. Present. Thank you, Narciso. Present teacher. Thank you so much. Uh, uh, Claudia, Cristina. Present. Daniel, please, you there. Present teacher. Thank you, David. Eric. Gabriela. Present teacher. Thank you, Harrison. Present. Thank you, Jesus. No. Rubén. Present teacher. Thank you, Ruben JC. Ciego pedidos ya. Descarga la app y pide ahora. Okay. I will <laughs> download the app. Uh, Linda. Present teacher. Dejen de estar viendo video. A ver, el video va de los ED. Good. I like it. María Julia. Present teacher. Thank you. Marlene. Present. Thank you, Marlene. Marvin. Present teacher. Thank you, Marvin. Norma. Present teacher. Thank you, Rafa. Present teacher. Thank you, Ray. Present teacher. Thank you, so, Xiomara. Present teacher. Thank you so much, um, Adrián. Georgina. Jairo. Present. Thank you, and Jose. Thank you, Georgina. Okay, guys, it's been a nice experience. It's the first day of the week. Please complete the homework if you have on the platform. And if everything is okay, and I'll see you guys tomorrow. Try to sleep and sleep <laughs> and rest. Bye-bye. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 See you. Everyone. Take care. See you tomorrow. Bye bye. I know I don't hear.
Hello, Rafa. Hello, teacher. How's everything, Rafa? Everything. Do you have any questions? Any question for me, Rafa? Yes. Uh, the use my. What does it mean? What does it mean? Spanish my. Le importaría. En ese contexto, uh, would you mind? Le importaría. Y luego la acción le importaría. Would you mind turning on your camera? <laughs> Okay. Le importaría encender su cámara. Would you mind? Es que es que una manera de decir, um, vaya, fíjense que hay una frase que dice que se ocupa y es I wouldn't mind. Es, vaya, le voy a dar los tres ejemplos. El primero, si yo digo eh, de una manera, este, bien impolite o bien no, no nada cortés para decir no me importa es I don't care, no me importa. I don't care, ¿verdad? No me importa. Pero si usted quiere ser un poquito más cortés, puede decir I don't mind. Pero I don't mind es no me importa o no me afecta. I don't mind. No, I don't mind, eso es bien. Entonces, cuando... Esa es una manera solo para darle como una... Un poquito más de ilustración, para Más ideas, pero... En el contexto que lo estamos viendo, I wouldn't mind... Ese, would you mind, significa le importaría. Um, y luego la acción, le importaría eh, hacer la tarea, le importaría hacer el reporte o llamar al cliente. Aunque en el, en el inglés se utilice el verbo en ING, en español lo decimos en normal. Lo que pasa es que inglés requiere la estructura de ING, pero español la dice en su forma normal. O sea, que si yo digo, would you mind calling me? Eh, se, dice, se traduce, le importaría llamarme. No, llamarme, llamarme. Pero calling ahí está por the por, por. Este, no, lo que pasa es que la estructura como tal es ING, pero la traducción en español no es llamando. O sea que... La estructura del mind demanda ponerle ing, pero cuando lo decimos a español no significa, no lo, no lo decimos en ing, lo decimos uh -huh. en, en, en infinitivo. O sea que inglés, inglés va en ing, en español va en infinitivo. Así es por es estructura. Igual, 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 vamos a usar, igual que usar el for. Este no es igual, o sea, si, si usted lo hace por la comparación del ING, voy a decirle que sí, pero mind no es nada, no tiene nada que ver con for, porque for es una preposición y would you mind es una, es una estructura, es más entra en la, en la categoría de modales porque va junto con el would. Entonces, uh -huh. requiere más sencilla, va, es, es más hablar de estructura que decir que las dos cosas son iguales porque una no tiene nada que ver con la otra. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. ¿Tiene alguna otra pregunta, Rafa? Any other question? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún... Le escucho. Ah, solo eso, teacher. Ahí tenía una pequeña duda. Del el uso del MAI. Ok, bueno, entonces. Hoy, hoy, hoy estamos no y creo yo, vamos a repasar las 10. Démosle con mañana. todo. Démosle <ríe> con todo. Ok, bueno, entonces un gusto, Rafa. Cuídense mucho. See you tomorrow. Igual, bye bye. See you tomorrow. Have a nice. Nice night. Bye bye. <ríe>